ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் லீபனோனின் ஆராதனைக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் யூடியூப் மூலமாக டிவி மூலமாக எங்களோடு இணைந்து ஆராதிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்னைக்கு நாம் ஒருமித்து கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் நம்முடைய தேவன் நல்லவர் கர்த்தர் நல்லவர் ருசித்து பாருங்கள் யுத்தத்தில் வல்லவர் யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவராய் இருந்தார் என்று உணர்ந்து நாம் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம் ஆராதனை வேளையில் ஆவியானவர் கிரியை செய்வார் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் கரங்களை திட்டங்களோடு இணைந்து சேர்ந்து பாடும்படி அன்பாக கேட்கிறேன் சித்து பாருங்கள் யுத்தத்தில் வல்லவ யோசித்து பாருங்கள் கட்ட பெரியவ துதித்து பாடுங்கள் அவர் நல்லவ அவர் வல்லவ அவர் பெரியவ அவர் நல்லவ அவர் வல்லவ அவர் பெரியவ சொல்லுவோம் கர்த்த நல்லவ கர்த்த நல்லவ ருசித்து பாடுங்கள் யுத்தத்தில் வல்லவ யோசித்து பாடுங்கள் கர்த்த பெரியவ துதித்து பாடுங்கள் அவ நல்லவ அவ வல்லவ அவ பெரியவ உன்னதமானவ மறைவில் இருப்பவன் சார்வ வல்லவ சட்டையில் அடிக்கல போகுவா அவர் சிறகுகளால் உண்மை போடுவா அவர் சட்டையில் அடிக்கல போகுவா கர்த்த நல்லவ ருசித்து பாருங்கள் யுத்தத்தில் நல்லவ யோசித்து பாருங்கள் கர்த்த நல்லவ கர்த்த வல்லமை உள்ளவர் வல்லமையானவ காரத்தில் இருப்பவன் வாழ்வின் மேன்மையை அவர் மகிமையில் தங்கிடுவா அவர் கீழ்பையால் உண்மை நிரப்பிடுவா அவர் மகிமையில் தங்கிடுவா கர்த்த நல்லவ ருசித்து பாருங்கள் யுத்தத்தில் வல்லவ யோசித்து கத்த பெரியவா கர்த்த பெரியவா பாரிசுத்தமானவ பாதத்த 
மகிமையானவர் அழகானவர் அருமையானவர் இனிமையானவர் அழகானவர் அருமையானவர் இனிமையானவர் மகிமையானவர் மீட்பரானவர் மகிமையானவர் சேனைகளின் கத்தர் நம் மகிமையின் ராஜா என்றும் நம்மோடு இருக்கும் இம்மானுவேலன் சேனைகளின் மகிமையின் ராஜா என்று நம்மோடு இருக்கும் இம்மானுவேலன் 
இம்மட்டும் இனிமேலும் எந்த நேசர் இம்மட்டும் இனிமேலும் எந்த நேசர் என்னுடையவர் என் ஆத்மனே சரே கண்மாலையும் கோட்டையும் துணையுமானவ ஆத்தி தேற்றி காத்திடும் தாயுமானவ கண்மாலையும் கோட்டையும் துணையுமானவ ஆற்றி தேற்றி காத்திடும் தாயுமானவ என்றென்றும் நடத்திடும் எந்தன் ராஜா என்றென்றும் நடத்திடும் எந்தன் ராஜா என்னுடையவர் என் நேச கர்த்தரே அழகானவர் அருமையான இனிமையானவர் அழகானவர் அருமையானவர் இனிமையானவர் மகிமையானவர் மீட்பரானவர் மகிமையானவர் மீட்பரானவர் அவரே சூயேசு ஏசு அவரே சூயேசு ஏசு கொள்கதாவிலே நிசரத்தம் சிந்தியே என்னை மீட்டா கல்வாரி மேட்டி கொள்கதாவிலே நிசரத்தம் சிந்தியே என்னை மீட்டா பாசத்தின் எல்லைதான் இயேசு ராஜா பாசத்தின் எல்லைதான் இயேசு ராஜா என்னுடையவர் என் அன்பு ரட்சக என்னுடையவர் என் அன்பு ரட்சக அழகானவர் அருமையானவர் இனிமையானவர் அழகானவர் அருமையானவர் இனிமையானவர் மகிமையானவர் என் ஒரு பாடலை கூட நாம் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் பாடுவோமா குதூகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் என்கிற இந்த பாடலை கரங்களை தட்டி நல்ல உற்சாகமாக எல்லாரும் பாடி கத்துடைய நாமத்து மகிமைப்படுத்துவோமா புதுகலம் கொண்டாட்டமே இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் புதுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில் ம் கொண்டாட்டமே என்னே சுவின் சன்னிதானத்தில் குருகலம் கொண்டாட்டமே என்னே சுவின் சன்னிதானத்தில் பாவமெல்லாம் பறந்தது நோய்களெல்லாம் தீர்ந்தது சுவின் ரத்தத்தினார் பாவமெல்லாம் பறந்தது நோய்களெல்லாம் தீர்ந்தது சுவித்தத்தினா கிறிஸ்துவக்கள் வாழ்வு கிருபையா மீட்பு பரிசுத்த ஆவினா கிறிஸ்துவக்கள் வாழ்வு கிருபையா ஓ பரிசுத்த ஆவினா குதூகலம் கொண்டாட்டமே என்னே சுவின் சன்னிதானத்தில் 
தேவாதி தேவன் தினந்தோறும் தங்கும் தேவாலயம் நாமே தேவாதி தேவன் தினந்தோறும் தங்கும் தேவாலயம் நாமே ஆவியான தேவன் அச்சாரமான அதிசயம் அதிசயமே ஆவியான தேவன் அச்சாரமான அதிசயம் அதிசயமே காலம் கொண்டாட்டமே என்னே சுவின் சன்னிதானத்தில் குதுகலம் கொண்டாட்டமே என்னே சுவின் சன்னிதானத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க வல்லவராம் இயேசு வாழ வைக்கும் தெய்வம் வல்லவராம் இயேசு வாழ வைக்கும் தெய்வம் வெற்றி மேல வெற்றி தந்தா கூடி ஊசன பாடி ஊரெல்லாம் குடியேற்றுவோம் ஊர்மனமாய் கூடி ஊசன பாடி ஊரெல்லாம் குடியேற்றுவோம் புதுகலம் கொண்டாட்டமே மீசுவின் சன்னிதானத்தில் புதுகலம் கொண்டாட்டமே சன்னிதானத்தில் சத்தம் எக்கால சத்தம் தூதர்கள் கூட்டம் நேசர் வருகின்றார் சத்தம் தூதர்கள் கூட்டம் நேசர் வருகின்றா ஒரு நொடி பொழுதில் மறுரூபமாவும் மகிமையில் பிரவேசிப்போம் குதுகலம் கொண்டாட்டமே என்னே சுவின் சன்னிதானத்தில் குதுகலம் கொண்டாட்டமே என்னே சுவின் சன்னிதானத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில் புதுகலம் கொண்டாட்டமே சுவின் சன்னிதானத்தில் குதுகலம் கொண்டாட்டமே என்னே சுவின் சன்னிதானத்தில் ஹலலூயா எல்லாரும் சேர்ந்து கத்தர நாம் ஆராதிக்க போகிறோம் ஆராதனைக்குரிய தேவனை நீங்களும் நானும் ஆராதிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோமே கடந்த நாட்கள் எல்லாம் ஜீவன் சுகம் பலன் யாவும் நமக்கு தந்து கிருபையாய் நம்மை நடத்தினாரே கால்கள் இடராதபடிக்கு கர்த்தனமை நடத்தினாரே அந்த தேவனை ஆராதிக்கலாமா எல்லர் முழு பலத்தோட முழு ஆத்துமாவோட தேவ சமூகத்தில் நாம் சொல்ல போகிறோம் என் துருகமே என் மரணம் என் கோட்டையுமே உமையாராதிப்பே என் பலனே என் துருகமே உமையாராதிப்பே ஜயும் என் துணையும் என் தங்க 
நெஞ்சமும் என் புகலிடம் நீரை மீண்டும் சொல்வோ Sweet. 
செய்யும் இதோ மானிதர்கள் ஸ்தலத்தில் அவர் உலாவுகிறவர் எங்கே நாமத்தினாலே அமே ஒரு மனப்பட்டவர்களாய் கூடியிருக்கிறார்களோ அவர்கள் மத்தியில் நான் இருப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் பரிசுத்தமான கத்தர் எங்கள் மத்தியில் இனி உலாவுகிறதற்காக மக்கி ஸ்தோத்திரம் எங்கள் மத்தியில் இரு வெளிப்படுகிறதற்காக மக்கி ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய மகிமையின் பிரசனத்தை அனுபவிக்க இந்த அருமையான ஆராதன வேலையில உடைய ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் கிருபை கொடுத்திரு உமக்கு நன்றி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க அவரை உயர்த்துங்க அவரை பாடுங்க அவருக்கு மகிமையும் கனத்தையும் செலுத்துங்க அவர் ஒருவர் தான் ஆராதனைக்கு உரியவர் அவர் ஒருவரே புகழப்படத்தக்கவர் கனத்திற்கு உரியவர் எல்லாரும் சேர்ந்து கரங்களை தேடி சொல்ல போகிறோம் உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை உண்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை உண்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை உமது திருநாள் ஒன்றுக்கும் உதவாதொரென்று நிறையவரையும் சொல்லுவதில்லை முதவாதரையும் சொல்லுவேசு மகாராஜா மகாராஜா இரக்கத்தின் சீகரம் நீரே இயேசு மகாராஜா என்னா இரக்கத்தின் சீகரம் நீரே உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை சொல்லுங்கவர்களா 
உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் சீகரம் நீரே மகாராஜா என்றத்தில் சீகரம் நீரே உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை உமது முகம் நம்பினோரை நீர் மாறப்பதில்லை உண்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை நம்பினோரை நீர் மாறப்பதில்லை தேடி வந்தோரை நம்பினோரை நீர் மாறப்பதில்லை உண்மை தேடி வந்தோரை வெறு நம்பினோரை அவரை தேடி வந்தவர்கள் அவரை நம்பி வந்தவர்கள் ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை வெட்கப்படுத்தவே மாட்டார் அடுமுகத்தை நோக்கி பார்க்கிறவர்கள் தலை குனிந்து நிற்கவே மாட்டாங்க தலை நிமிர செய்து ஆசீர்வதிப்பா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆராதனை வேளையில் மகிமை விளங்கினது எங்களோடு இணைந்து ஆராதித்தமுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டுடைய பிரசன்னத் இந்த நாளிலே காணும்படி காண்டு உதவி செய்திருக்கிறேன் தொடர்ந்து கத்தர்களோடு பேச போகிறீர் ஆவியானவர் தொடர்ந்து வார்த்தைகளை அனுப்ப போகிறீர் வல்லமையும் மகிமையும் விளங்க செய்ய போகிறீர் தாழ்த்துகிறோம் தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் மூலம் ஜபங்களும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நாம் தொடர்ந்து ஒரு சங்கீத பகுதியை நாம் வாசிக்க போகிறோம் என்னோடு நீங்களும் உங்கள் கையில் வேத புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த சங்கீதத்தை இணைந்து என்னோடு இணைந்து படிக்கும்படியாக ஆண்டுடைய நாமத்தில் அன்போடு நான் கேட்கிறேன் சங்கீதங்களை நாம் வாசிக்கலாம் நூற்றி பதினாறாம் சங்கீதத்தை இப்பொழுது நாம் படிக்க போகிறோம் நூற்றி பதினாறாம் சங்கீதத்தை நம்ம எல்லாரும் இணைந்து படித்து கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் கர்த்தர் என் சத்தத்தையும் என் விண்ணப்பத்தையும் கேட்டதினால் அவரில் அன்பு கூறுகிறேன் அவர் தமது செவியை எனக்கு சாய்த்தபடியால் நான் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் அவரை தொழுது கொள்ளுவேன் மரண கட்டுகள் என்னை சுற்றி கொண்டது பாதாள இடுக்கங்கள் என்னை பிடித்தது இக்கட்டையும் சஞ்சலத்தையும் அடைந்தேன் அப்பொழுது நான் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு கர்த்தாவே என் ஆத்துமாவை விடுவியும் என்று கெஞ்சினேன் கத்தர் கிருவையும் நீதியும் உள்ளவர் நம்முடைய தேவன் மனதுருக்கமானவர் கர்த்தர் கபடற்றவர்களை காக்கிறார் நான் மெலிந்து போனேன் அவர் என்னை ரட்சித்தார் என் ஆத்துமாவே கர்த்தர் உனக்கு நன்மை செய்தபடியால் நீ உன் இழைப்பார்தலுக்கு திரும்பு என் ஆத்துமாவை மரணத்திற்கும் என் கண்ணை கண்ணீருக்கும் என் காலை இடர்களுக்கும் தப்புவித்தீர் நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஜீவனுள்ளோர் தேசத்தில் நடப்பேன் விசுவாசித்தேன் ஆகையால் பேசுகிறேன் நான் மிகுதியும் வருத்தப்பட்டேன் எந்த மனுஷனும் பொய்யன் என்று என் மனக்கலக்கத்திலே சொன்னேன் கர்த்தர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும் அவருக்கு எண்ணத்தை செலுத்துவேன் ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுவேன் நான் கர்த்தருக்கு செய்த பொருத்தனைகளை அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாருக்கு முன்பாகவும் செலுத்துவேன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அவர் பார்வைக்கு அருமையானது கர்த்தாவே நான் உமது அடியேன் நான் உமது அடியானின் புத்திரனும் உமது ஊழிய காரணமாக இருக்கிறேன் என் கட்டுகளை அவிழ்த்து விட்டீர் நான் உமக்கு 
எனக்கு ஸ்தோத்திர பலியை செலுத்தி கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுவேன் நான் கர்த்தருக்கு செய்த பொருத்தனைகளை அவருடைய ஜனங்கள்லாருக்கு முன்பாகவும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் பிரகாரங்களிலும் எருசிலமே உன் நடுவிலும் நிறைவேற்றுவேன் அல்லே லூயா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவருடைய கிருவையினாலே கடந்த நாட்கள் முழுவதும் ஆண்டவர் நம்மை சுகமாக பாதுகாத்து தேவ ஜனத்தை விசுவாசிகளை குடும்பங்களை ஆண்டவர் இம்மட்டுமாக தேவ நடத்தியிருக்கிறார் அதற்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவர் சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் நமக்கு மாற்றி தருகிறார் கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படும்படியாக சீக்கிரமாய் நமக்கு ஆலயங்கள் திறக்கப்பட இருக்கிறது எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் ஆலயத்தில் ஒன்று கூடி ஆராதிக்கக்கூடிய சமயத்தையும் நேரத்தையும் கர்த்தர் நமக்கு ஆயத்தப்படுத்துவாராக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரமாகவே ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் நீங்கள் சுகமாக நலமாக இருப்பீர்கள் என்று கர்த்தருக்குள்ளே நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்களுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக உங்களுடைய நன்மைகளுக்காக உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக நாங்கள் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறோம் நிச்சயமாய் நீங்கள் இன்னும் ஆண்டருடைய நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக இந்த வாரத்தில் உங்களில் பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்கப் போகிறேன் கர்த்தனமை ஆசீர்வதிப்பாராக நிச்சயமாகவே இந்த வருஷம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி சேசித்த நன்மைகளை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தரும்படியாக இப்பொழுது நான் ஜபிக்கப் போகிறேன் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை ஆண்டவர் நமக்கு செய்வாராக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்தார் இது நிமித்தம் நாங்கள் மகிழ்ந்திருக்கிறோம் என்று ஆண்டவருக்கு நம்முடைய பொருத்தனைகளை நம்முடைய காணிக்கைகளை தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து நம்ம செலுத்தி ஆண்டுடைய நாமத்தை வருகிற நாட்களிலே துதிக்கப் போகிறோம் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை ஆண்டவர் செய்யட்டும் கண்களை மூடி ஜபிப்போமா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுதே நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவருடைய கரம் உடைய பிள்ளைகளை தொடுகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இம்மட்டும் தேவ நடத்தி வந்த தேவ நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண்கிற உடைய பிள்ளைகளுக்காய் ஜபிக்கிறேன் பிறந்த நாள் காண்கிற பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிங்க புதிய வருஷத்தை கத்தர் கூட்டி கொடுத்ததற்காக நன்றி ஆயுசு நாட்களை பெருக பணியினதற்காக நன்றி ஆண்டவரே எங்களுடைய எங்களை கர்த் கர்த்தருடைய பார்வையில் நாங்கள் வெளியேற பெற்றவர்களாக இருக்கிறபடினாலே இம்மட்டும் கர்த்தர் கொடுத்து வந்த சுகத்துக்காய் பலத்திற்காய் ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரின் நன்மையானதை தொடர்ந்து கட்டளையிடும் வற்றாத நீரூற்றை போல நீ இருப்பாய் என்று சொன்னது போல இந்த ஆண்டு முழுவதும் உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டுவரே ஸ்தோத்திர வற்றாத நீரூற்றாய் எந்த குறைவுகளை காணாமல் சகலமும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு நன்மையாய் நடக்கத்தக்கதாய் ஆண்டு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் திருமண நாள் காண்கிற குடும்பங்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம் குடும்பங்களை ஆசீர்வதித்து குடும்பத்துக்கு தேவையான நன்மைகளை கொடுத்து ஜீவன் சுகம் பலன் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து அற்புதமாய் நடத்தும் குடும்பங்கள் வாழ்ந்து சுகித்திருக்கட்டும் சகல நன்மைகளை பெற்று அனுபவிக்கட்டும் இந்த வேளைகளை கத்தருக்கென்று தங்களுடைய காணிக்கைகளை அனுப்ப நினைக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் அவருடைய கையின் பிரயாசங்களை கத்தர் ஆசீர்வதித்து அநேக நன்மைகளை உடைய பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்யும் அன்றுவரே உமக்கு ஸ்தோத்திர இந்த வாரம் முழுவதும் அற்புதமாக பிரயாணங்களிலே கடந்து போகிற இடங்களிலெல்லாம் ஆண்டுடைய கிருவை உம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று நான் ஜபித்து உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் தொடர்ந்து கர்த்தர் எங்கள் மத்தியில் இடைபடும் ஆசீர்வதியும் இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அருமையாய் திருமண நாள் பிறந்த நாள் காண்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் விசேஷித்த விதமாய் ஆசீர்வதித்து ஆண்டவர் நடத்துவாராக ஆமை தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக அருமையான இந்த நாளில கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை இந்த நாளிலே நாம் கேட்கப் போகிறோம் ஆண்டவர் நம்மை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக இன்றைக்கு தேவன் நம்மோடு பேசும்படியாக ஒரு வேத பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று சாமுவேல் பத்தாம் அதிகாரம் அதன் இருபதாம் வசனமும் இருபத்தி ஓராம் வசனம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் நான் படிக்கிறேன் அவன் பெண்ணிமீன் கோத்திரத்தை அதனுடைய குடும்பங்களின்படியே சேர பண்ணின பின்பு குடும்பத்தின் மேலும் அதிலே கீசின் குமார்னாகிய சவுலின் மேலும் சீட்டு விழுந்தது அவனை தேடின போது அவன் அகப்படவில்லை அவன் இனி இங்கே வருவானா என்று அவர்கள் திரும்ப கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்த போது இதோ அவன் தளவாடங்கள் இருக்கிற இடத்திலே ஒழித்து கொண்டிருக்கிறான் என்று கர்த்தர் சொன்னார் இஸ்ரவேலின் முதல் ராஜாவாக தேவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சவுல் 
இதுவரைக்கும் ஜனங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய நிலைகள் வேறு இப்பொழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் கேட்கிறார்கள் எங்களை நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு முன் செல்வதற்கு ஆலோசனை கொடுப்பதற்கு இதுவரைக்கும் கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிகளை எழுப்பியிருந்தார் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக ஆண்டவர் பேசினார் ஆனால் இப்பொழுது சிறுவில் ஜனங்கள் கேட்கிறார்கள் எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் எங்களை நடத்துவதற்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் முறையிட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் முறையிட்டு கொண்டிருக்கிற காரியத்தை கர்த்தர் அறிந்து இந்த ஜனங்களுடைய நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு ராஜாவை கர்த்தர் ஏற்படுத்துகிறார் அதுதான் இந்த சவுல் என்பதை குறித்து நாம் படிக்கிறோம் இஸ்ரவேலின் முதல் ராஜாவாக ஏற்படுத்தப்பட்டவர் இந்த சவுல் எப்படி வருகிறது இந்த ராஜ அபிஷேகம் எப்படி கிடைக்கிறது இந்த பதவி எப்படி கிடைக்கிறது இந்த உயர்வு எப்படி கிடைக்கிறது பாருங்கள் இவன் அதை எதிர்பார்க்கவில்லை சவுல் அதற்காக பிரயாசப்படவில்லை அதற்காக முயற்சி செய்யவில்லை எனக்கு தகுதி இருக்கிறது அதற்குரிய உயரம் இருக்கிறது அதற்குரிய ஞானம் இருக்கிறது எனக்கு அதை கொடுங்கள் என்று அவன் கேட்கவில்லை அவனுக்கு தற்செயலாய் அவன் பாருங்கள் தன்னுடைய தகப்பனுடைய கழுதை காணாமல் போன பொழுது அந்த கழுதையை தேடி போகிறான் கழுதையை தேடி போகிறோம் ஆனால் ஜனங்கள் ஒரு பக்கத்தில் ஆண்டவர் நெருக்கிட்டே இருக்காங்க எங்களுக்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தி ஆக வேண்டும் எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கும் பொழுது சாமுவேல் தீர்க்க தரிசிக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் இப்படி ஒருவன் வருகிறான் அவனை நீ ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணணும் என்று கர்த்தர் ஒரு வெளிப்பாட்டை கொடுக்கிறார் பெரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை எதிர்பாராமல் அவனுக்கு அந்த உயர்வு எதிர்பாராத அந்த பதவி எதிர்பாராத அபிஷேகம் அவன் கொஞ்சம் கூட நினைத்து பார்க்கவில்லை ஏதோ ஒரு காரியத்தை தேடி போகிறான் அவனுக்கு சீட்டு விழுந்தது அவன் அபிஷேகம் பண்ண கர்த்தர் நினைத்தார் அந்த பதவி அவனுக்காக கொடுக்கப்படுகிறது இது பெரிய மேன்மை மேன்மையான ஒரு காரியம் அருமையானவர்களே தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த அபிஷேகத்தை மறக்கிறான் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட உயர்வை மறக்கிறான் அவன் எங்கே இருக்கிறான் நான் பாருங்கள் எல்லாரும் அந்த ராஜாவை பார்க்கணும் அது யாருங்கிறத பார்க்கணும் அவர் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிற ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஆசை ஆனால் தேவனால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு தேவனால் உயர்த்தப்பட வேண்டிய க ஜனத்திற்கு முன்பாக கனத்திற்குரியவனாக உயர்ந்தவனாக நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டி இந்த சவுல் என்ன செய்கிறார் வசனம் சொல்லுகிறது இன்னும் நாங்கள் அவனை காணவில்லையே இன்னும் நாங்கள் அவனை பார்க்கவில்லையே போய் விசாரிப்போம் அவர் எங்கே இருக்கிறார் அவர் எப்படி இருப்பார் என்று நினைக்கிற நேரத்தில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிறார் அவனோ தளவாடங்கள் இருக்கிற இடத்திலே ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று ஆவியானவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த நாளில் கர்த்தனமோடு பேச விரும்புகிற காரியம் என்ன சில நேரங்களில் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்து கனப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமையான காரியத்தை கர்த்தர் நமக்கு செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது நாமோ அதை குறித்த உணர்வு இல்லாதவர்களாய் அதை அசதியாய் நினைத்து கொண்டு எங்கேயோ நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் இல்லாதவர்களாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது தளவாடங்கள் இருக்கிற இடத்திலே ஆயுதங்கள் இருக்கிற இடத்திலே பாருங்கள் அந்த இடம் எப்படிப்பட்ட இடமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட இடத்திலே அவன் தன்னை மறைத்து கொண்டு ஒழித்து கொண்டிருக்கிறான் சிறவேலின் ராஜாவா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் ஜனங்களுக்கு முன்பாய் கனத்தை பெற்றவன் ஜனங்களுக்கு முன்பாய் ஆசிர்வதிக்கப்படும்படி அழைக்கப்பட்டவன் எங்கேயோ உழை ஒழித்து கொண்டிருக்கிறான் கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க நினைக்கும் பொழுது அவர் நினைக்கிற இடத்துல நம்ம இருக்கணும் அவர் நம்மளை வைக்கிற இடத்துல இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கிறது ஆண்டோருடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்கணும் வாழ்க்கையில் நல்ல நிலைக்கு வரணும் எல்லா நிலைகளும் உயர்த்தப்பட வேண்டும் மேன்மை அடைய வேண்டும் கனத்திற்குரியவர்களாய் மாற வேண்டும் ஆனால் கர்த்தர் உன்னை தேடுகிறார் உன் ஆசிர்வதிக்க தேடும் பொழுது ஆண்டவர் உனக்குன்னு ஒரு நல்ல இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கார் ஒரு ஸ்தானத்தை ஆயத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கார் அப்படிப்பட்ட தேவன் வைத்த இடத்துல நம்ம கரெக்டாக சரியாக நம்ம இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எனக்கும் தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தினுடைய மேன்மைகளை பெற்று அனுபவிக்க முடியும் என்னுடைய பிள்ளைகளை நாம் இன்றைக்கு எங்கேயோ ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எங்கேயோ மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆசீர்வாதம் வேணும் ஆனால் நம்ம மறைந்து வாழ வேண்டும் ஆண்டருடைய நன்மை வேணும் வெளிப்புறமாக தெரியக்கூடாது வேதம் வாசிக்கிறது தெரியக்கூடாது ஆலயங்களுக்கு போகிறது தெரியக்கூடாது அருமையானவர்களை ஜபம் பண்ணுவது தெரியக்கூடாது ஆனால் மறைமுகமாக கிறிஸ்தவன் மறைமுகமாக கிறிஸ்துவை தேடுகிறவர்கள் வெளிப்புறமாக எல்லாரையும் போல வெளிப்புறமாக ஆண்டவரை தேடாததை போல வெளிப்புறமாய் கூட்டத்தோடு சேர்ந்து வெளிப்புறமாய் ஜனத்தோடு சேர்ந்து ஓ உங்களை மாதிரி தான் நானும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் 
ஆனால் அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க ஆண்டவர் என்ன ஆசீர்வதிக்கணும் கடவுளை என்ன ஆசீர்வதிக்கணும் அவர் என்ன வாழ்க்கையில் நன்மை செய்ய வேண்டும் நான் சொல்லுகிறேன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற தேவன் உன்னை எதிர்பார்க்கிற இடத்தில் நீ இருப்பாய் என்றால் உன்னை ஆண்டவர் வைக்கிற இடத்தில் இருப்பாய் என்றால் அது உன்னை தேடி வந்துவிடும் என்னுடைய பிள்ளைகளை கனத்திற்குரியவராய் மாற வேண்டியவன் தேவன் உன்னை தேடும் இடத்தில் இருப்பாய் என்றால் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் இருப்பாய் அவர் உன்னை தேடுகிற இடத்தில் இல்லை ராஜாவால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இல்லை எங்கே போய் காருகிறான் பொருட்கள் இருக்கிற ஒரு ஸ்டோர் ரூமில் போய் அருமையானவர்களே பாருங்க ஒரு 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 மறைவான ஒரு ரூமுக்குள்ளே போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதற்கு தேவன் நம்மளை அழைக்கவில்லை இன்றைக்கி சொல்லுகிறேன் கத்தருனை தேடி வரும் பொழுது உனக்கு நன்மை செய்ய வரும் பொழுது நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை கர்த்தர் கொடுக்க வரும் பொழுது எங்கேயோ மறைந்து ஒழித்து கொண்டல்ல கர்த்தர் வைத்த இடத்தில் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தேவை சகல நன்மைகளையும் நீங்கள் அனுபவிக்கத்தக்கதாக கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி தேவன் விரும்புகிறார் நீங்களும் நானும் எங்கேயோ மறைந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை அல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை மறைந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை அல்ல அன்னைக்கு சொல்லுவார்கள் நாங்கள் இரகசிய கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம் வெளிப்புறத்தில் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்று சொல்லுவோம் வெளிப்புறத்தில் எல்லாரையும் போல நாங்கள் வாழ்வோம் ஆனால் இரகசியமாய் பாருங்க நாங்கள் இரகசியமாய் வாழ்கிறவர்கள் இதனுடைய பிள்ளைகளே அப்படி அல்ல கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்கிறவர்கள் இயேசுவுக்காக நடக்கிறவர்கள் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக இந்த பூமியில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்கள் இரகசியமாய் அல்ல மறைமுகமாய் அல்ல வெளிப்படையாக வாழ வேண்டும் அதுதான் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அதுதான் உண்மையான ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் அதுதான் உண்மையான ஆசீர்வாதங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு அப்படிப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் நன்மைகளை ஆண்டவர் கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் நீ எங்கேயோ ஒழித்து கொண்டிருக்கலாம் நீ ஏதோ ஒரு பகுதிக்குள்ளே மறைந்து வாழக்கொள்ளலாம் சில நேரத்தில் சமுதாயம் நம்மளை மறைத்து சில நேரத்தில் நம்முடைய குடும்பத்தை சார்ந்த சூழ்நிலைகள் நம்மை மறைத்து கொள்ளுகிறது அருமையான நம்முடைய நண்பர்களுடைய வட்டாரம் நம்மை வெளியில் வரக்கூடாதபடிக்கு நம்மை மறைத்து கொள்ளுகிறது என்ன சொல்லுவார்கள் அவர்கள் என்ன பேசுவார்கள் நம்மை பரிகாசித்து விடுவார்களே அப்போ பாருங்க மறைந்து அவர்களுக்கு தெரியாமல் ஆண்டவரை பின்பற்றுகிற அனுபவம் அப்படி அல்ல இயேசு சொன்னார் ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் தன்னைத்தான் வெறுத்து சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வர கடவன் ஒருவன் என்னை பின்பற்றினால் இவைகள்லாம் விட்டு விட்டு என்னை பின்பற்றி வர கடவன் என்று சொன்னார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் மறைந்து வாழ்ந்தது போதும் என்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை வெளியே கொண்டு வந்து நம்மளை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் என்னுடைய பிள்ளைகளே தேடுகிற இடத்தில் அவன் இல்லை இருக்க வேண்டிய இடத்திலே இல்லை அவன் வாழ வேண்டிய இடத்திலே இல்லை அபிஷேகம் இருக்கிறது அதிகாரம் இருக்கிறது தேவனுடைய அழைப்பு இருக்கிறது அவன் மேல் சீட்டு விழுந்திருக்கிறது இவன் தான் ராஜா என்கிற ஒரு நிலைக்கு ஆயிட்டான் ஆனால் எங்க இருக்கிறான் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறான் என்னுடைய பிள்ளைகளே இல்லை நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய நிலைகளை இன்றைக்கு ஆராய்ந்து பாருங்கள் ஏதோ ஒரு காரியத்திற்குள்ளே மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு காரியத்திற்குள்ளே மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை வெளிப்படையாக இன்றைக்கு வெளியே வரணும்னு கர்த்தர் விரும்புகிறார் அப்படிப்பட்டவர்களை ஆண்டவர் சந்தித்து அப்படிப்பட்டவர்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு தேவன் விரும்புகிறார் வேத புஸ்தகத்தில் சில சம்பவங்களை இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஜபம் பண்ண விரும்புகிறேன் பாருங்கள் ஆண்டவர் ஆதாமை தேடுறார் அவனை வைத்த ஒரு இடம் இருந்தது ஆதாமை கத்தர் உருவாக்கினார் மனிதனை தமது கரத்தினால் உருவாக்கினார் தேவ கரத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட மனிதன் முதல் மனிதன் இந்த உலகத்தில் உருவாக்கப்பட்டவன் தமது சுவாசத்தை அவனுக்குள்ளே ஊதினார் அவன் ஜீவ ஆத்மாவானான் என்று எழுதியிருக்கிறார் அப்போது தேவனுடைய கரத்தினால் உருவாக்கப்பட்டு ஏதேன் என்கிற ஒரு தோட்டத்திலே அவன் சுதந்திரமாக இருக்கும்படி கர்த்தரை உணங்க வச்சிருக்கிறாரு அப்படி சொல்கிறாரு பகலிலே குளிர்ச்சியான நேரத்தில் ஆண்டவர் அங்கே வருவாராம் அவர்களை சந்திப்பாராம் அவர்களோட பேசுவாராம் அவர்களோடு உலாவி கொண்டே இருப்பா எவ்வளவு மகிழ்ச்சியான காரியம் ஏதேன் தோற்றத்திலே இந்த தேவன் நல்ல கவனிங்க சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அந்த தோற்றத்தில் மனிதனோடு இருப்பது எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் அப்போ பாருங்கள் அடிக்கடி அவர் வந்து அவர்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த தோட்டத்தில் அருமையானவர்களே மகிமையின் பிரசனத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் பிசாசினுடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து பாவம் செய்து விட்டார்கள் பாவம் அவர்களுக்குள்ளே பிரவேசித்து விட்டது இப்போ பாவம் வந்த உடனே என்ன செய்கிறார்கள் தாம் நிர்வாணிகள் என்பதை அறிந்து வஞ்சிக்கப்பட்டு விட்டோம் என்பதை அறிந்து இப்போ ஒரு மரத்தின் பக்கத்தில் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
அப்போ ஆண்டவர் தேடி வருகிற நாட்களெல்லாம் ஆண்டவரை சந்திப்பதற்கு ஆவலோடு இருக்கிற மனுஷன் ஒவ்வொரு நாளும் குளிர்ச்சியான வேலையில் அந்த ஆண்டவர் எப்பொழுது வருவார் எப்பொழுது வருவார் என்று சொல்லி அவரை சந்தித்தால் நலமாக இருக்குமே அவர்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசினா ஆறுதலாக இருக்குமே அப்படின்னு பாருங்க ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் எதிர்பார்ப்போடு இருந்தவன் இன்றைக்கு தேவன் வரும் பொழுது அவரை சந்திக்க அவனால் முடியவில்லை அவரை பார்க்க அவனால் முடியவில்லை ஆண்டவர் அவளோடு ஓடி வருகிறார் வாஞ்சியோடு வருகிறார் ஆதாமை பார்ப்பதற்கு ஆனால் அவனோ அவரை பார்ப்பதற்கு தகுதியா இல்லை என்ன செய்கிறான் மரத்தின் பின்னாலே ஒழித்து கொண்டிருக்கிறான் அவருடைய முகத்தை பார்க்க அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை அவருடைய முகத்தின் முகத்தோடு முகமாய் பேச அவனால் முடியவில்லை அவனுக்கு தெரிகிறது நம்ம பாவம் செய்து விட்டோம் ஆண்டவரை நாம் சந்திக்க முடியாது நம்ம பாவம் செய்து விட்டோம் இனி அவர் நம்மை நம்மை சந்திக்க மாட்டார் அவனுக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு வருகிறது என்னுடைய பிள்ளைகளே எப்பொழுதும் அவரை சந்திக்கிற அந்த ஆதாம் அந்த மனிதன் இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறான் ஒளி கொண்டிருக்கிறான் மரத்திற்கு பின்னாலே அவர் சந்திக்கிற நேரத்தில் அவரை பார்க்க முடியாதபடி அவர் சந்திக்கிற நேரத்தில் அவரை அருமையானவர்களை தரிசிக்க முடியாதபடி பாவம் தடுத்து நிறுத்திவிட்டது இப்போ ஒழித்து கொண்டிருக்கிறான் ஆண்டவர் கேட்கிறார் ராதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று தேடுகிற அளவுக்கு மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இன்றைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் தேவன் தேடுகிறார் அவர்கள் மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்த்தர் தேடுகிறார் அவர்களோ மறைந்திருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன பாவத்தின் கிரியைகள் ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் ஐயோ நான் பாவம் செஞ்சிட்டேன் இனிமே ஆண்டவருடைய முகத்தை நான் எப்படி தரிசிப்பேன் இனிமே நான் எப்படி சர்ச்சைக்கு போவேன் இனிமே எப்படி தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ளே போவேன் என் பாவத்தை அவர் மன்னிப்பாரா எனக்கு மீறுதல் மீறுதல் வந்து விட்டாதே எனக்கு அவர் இறங்குவாரா ஐயோ என்னை தள்ளிவிட்டு விடுவார் என்று நம்ம நினைக்கிறோம் நம்முடைய ஆண்டவருடைய குணாதிசயம் என்ன அவர் தேடி வராரு ஐயோ என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்று நான் வந்தேன் அவனோ மறைந்து கொண்டிருக்கிறான் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறான் என்னுடைய பிள்ளைகளே இந்த அருமையான நாளிலே உங்களை ரட்சித்த ஆண்டவர் உங்களை உருவாக்கின ஆண்டவர் தமது சாயலை உங்களுக்கு கொடுத்த ஆண்டவர் தமது ரூபத்தை உங்களுக்கு கொடுத்த ஆண்டவர் உங்கள் மேல் எவ்வளவு அன்பாயிருக்கிறார் உங்கள் மேல் எவ்வளோ வாஞ்சையாக இருக்கிறார் உங்கள் மேல் எவ்வளவு பிரியமாக இருக்கிறார் ஆனால் நாமளோ அதை உணராதபடிக்கு இன்றைக்கு நாம் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களாய் தவறு செய்தவர்களாய் என்ன செய்கிறோம் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறோம் கர்த்தர் உன்னையோடு பேச வராரு அண்டு உன்னை ஆசீர்வதிக்க வர ராதாமே உன்னை சந்திக்க அவர் வந்திருக்காரு ஆனால் நீ எங்கே இருக்கிறாய் நீ மரத்தின் பின்னாலே ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாயே இன்றைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை இப்படிதான் ஆசீர்வாதம் வேண்டும் கர்த்தர் நன்மை செய்ய வேண்டும் தேவையானதை சந்திக்க வேண்டும் நான் கேட்கறதெல்லாம் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் அவர்களோ தேவனை சந்திக்க முடியாதபடி மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட சொல்கிறது எனக்கு ஆண்டவர்கிட்ட பேச முடியாது என் ஜபத்தை அவர் கேட்க மாட்டார் நான் பாவியிலும் பிரதானமான பாவி என் ஜபத்துக்கு வல்லமை கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ஜபம் பண்ணால் அது வல்லமை உள்ள ஜபம் நீங்கள் ஜபம் பண்ணால் அந்த ஜபம் உடனே கேட்கப்படும் அதனால் ஊரில் இருக்கிற எல்லா தேவ மனுஷனுக்கும் என்னால் ஜபிக்க முடியலையா நான் ஆண்டவர்கிட்ட பேச முடியல எனக்காக நீங்கள் ஜபம் பண்ணி அந்த ஆசீர்வாதத்தெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி கொடுங்க என்னுடைய பிள்ளைகளை நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும் நமக்காக ஜபிக்கிற நல்ல போதகர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் இல்லை என்று சொல்லவில்லை உங்களுக்காக பாரப்படுகிற நல்ல ஊழியர்கள் இருக்கிறார்கள் உங்கள் போதகர் உங்களுடைய ஊழியர் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் எல்லாருக்கும் இவங்க ஜோமணி ஜோமணி வாங்கி கொடுக்கறதில்ல என்னுடைய பிள்ளைகளே அவர் உங்களோட பேச விரும்புகிறார் அவர் உங்களை பார்க்க விரும்புகிறார் அவர் உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறார் உன் சத்தத்தை அவர் கேட்க விரும்புகிறாரு நீ ஆண்டவரிடத்துல கேட்கணும் நீ ஆண்டவரிடத்துல கேட்கணும்னு அவர் விரும்புகிறாரு இன்னைக்கு நிறைய பேர் தவறாய் சொல்லுங்க நாங்கள் வாங்கி கொடுக்குறோம் நாங்கள் ஜோமணி வாங்கி கொடுக்குறோம் ஜபத்தை கேட்கிறவர் தான் ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறவர் தான் இப்படியே சார்ந்து இருக்கக்கூடாது இவர்கள் மறைந்திருப்பார்களாம் இவர்கள் ஒழித்திருப்பார்களாம் இவர்கள் தேவனை சந்திக்க மாட்டார்களாம் இவர்கள் தேவனோடு பேச மாட்டார்களாம் ஆனால் இ தேவனுடைய மனிதர்கள் இவர்களுக்காக பேசி எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் அப்படி வாங்கி தருகிறோம் என்று சொல்லி ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஜெவமண்ணா அற்புதம் நடக்கும் 
விசுவாசிக்கும் பொழுது அற்புதம் நடக்கும் நம்ம ஜபம் பண்ணுறோம் கர்த்தர் கிரியை செய்கிறார் நம்ம ஜபம் பண்ணுறோம் ஆவியான் இடைப்படுகிறார் இங்கே ஜபம் பண்ணுறோம் வெளிநாட்டில் அற்புதம் நடக்கிறது அது அவர்களுடைய விசுவாசத்தை பொறுத்தது ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன் ஆண்டவருடைய அற்புதங்கள் நடக்கிறது ஒரு அருமையான சகோதரி அன்றைக்கு ஒரு சாட்சி சொன்னார்கள் பாருங்கள் மூன்று நாட்கள் யோர்தானின் ஜபம் என்று நாம் நடத்தினோம் அதில் முதல் நாளில் ஜபத்தில் நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இன்னும் மூன்று நாட்களில் இன்னும் மூன்று நாட்களில் நீங்கள் யோர்தானை கடப்பீர்கள் இன்னும் மூன்று நாட்களில் நீங்கள் அற்புதங்களை காண்பீர்கள் அருமையான தேனுடைய பிள்ளைகளே ஒரு சகோதரி தூரத்தில் அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு வியாதியினால மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் மிகுந்த சோர்ந்து போன நிலையில் பிழைக்க முடியாது என்கிற அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இந்த செய்தியை கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கிறாங்க விசுவாசித்திருக்கிறாங்க இன்னும் மூணு நாளைக்குள் அற்புதம் நடக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த அர் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அவர்கள் விசுவாசித்த பொழுது அது யார் என்று எனக்கு தெரியாது நான் அவர்களை பார்த்ததல்ல ஆனால் அந்த வசனத்தை அந்த வார்த்தை அவர்கள் நம்பினார்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை அவங்க அப்படியே விசுவாசித்தார்கள் எனக்கு நடக்கும் என்று சொல்லி நம்பினார்கள் ஆண்டவர் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தார் சரீரங்களுக்குள்ள மாற்றங்கள் வர ஆரம்பித்தது அருமையான தேனுடைய பிள்ளைகள் நடந்த அற்புதத்தை சொல்லுகிறார்கள் யாரோ எங்கேயோ பார்த்து அவர்களுக்கு நடந்த அற்புதத்தை செல்கிற நான் எதுக்கு எதற்காக சொல்லுகிற யாரையோ முன்வைத்து நான் பேசவில்லை ஆனால் யார் அதை விசுவாசிக்கிறார்களோ தேவனுடைய வார்த்தை அவங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கிறது அவ்வளவுதான் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு நடக்கும் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு தேவனுடைய கிரியைகளை கர்த்தர் நடப்பிப்பார் தேனுடைய பிள்ளைகளை ஆகவே இன்றைக்கு நாம் ஜபித்து உங்களுக்கு எல்லாவற்றை நான் வாங்கி கொடுக்கிறேன் என்பதல்ல நீங்களும் ஜபித்து அந்த ஆசீர்வாதத்தை தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளணும் நிறைய பேருக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை நிறைய பேர் அதில் விருப்பம் இல்லை மறைந்து வாழ்கிற தன்மைதான் வெளியே தெரியக்கூடாது அருமையானவர்களே ஆனால் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் தங்களுக்கு வர வேண்டும் அதாமே ஒன்று தானே சந்திக்க வராரு ஒன்று தானே பார்க்க வராரு உங்ககிட்ட தானே பேச வராரு ஆனால் நீயோ அவரை சந்திக்க முடியாமல் ஒரு மரத்துக்கு பின்னால் ஒழிஞ்சிருக்கிறியே தேனுடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தையை தான் உன்னை தேடுகிற இடத்தில் நீ இருப்பாயானால் அவர் உன்னை விசாரிக்கிற இடத்துல நீ இருப்பாயானால் அவர் உன்னை தொடுகிற இடத்துல இருப்பாயானால் அவர் உன்னை தேடி வருகிற இடத்துல இருப்பாயானால் நீ எதிர்பார்க்கிற சகலத்தையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க வல்லமை உள்ள தேவனாயிருக்கிறார் அற்புதங்களின் தேவனாயிருக்கிறார் தேனுடைய பிள்ளைகளை நாம் எங்கே இருக்கிறோம் எங்கேயோ மறைந்தல்லவா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய பலவீனத்தை சொல்லி கொண்டல்லவா நம்ம இருக்கிறோம் நம்முடைய பலவீனத்தை அறிக்கை செய்து கொண்டல்லவா இருக்கிறோம் என்னால் முடியவே முடியாதுங்க என் ஜபெல்லாம் பவர் கிடையாதுங்க ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் இவங்க ஜபத்துக்கு வல்லம் இருக்கணும் அவங்க ஜபத்துக்கு பவர் கொஞ்சம் குறவா இருக்கும்னு நான் சொன்னார் இல்லை யார் ஜபம் பண்ணாலும் ஜபத்தை கேட்கிறவர் கர்த்தர் உங்கள் ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்பார் சிறியவர்களின் ஜபத்தையும் கர்த்தர் கேட்பார் பெரியவர்களின் ஜபத்தை கர்த்தர் கே ஒரு சின்ன புள்ள ஜபமன்னா கூட அந்த ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்பார் சொல்லும் கர்த்தாவே ஆண்டுவரே என்ட்ட பேசும் ஆண்டுவரே ஒரு சின்ன பிள்ளை கேட்கும்போது கூட ஆண்டுவர் பேசுறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறாரு என்னுடைய பிள்ளைகளை ஆட்களை பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்து இத்தனை வருஷம் ஊழியத்தில் அனுபவம் உள்ளவர்கள் அவங்க கிட்ட தான் கத்தர் பேசுவார்னு கிடையாது ஒரு சின்ன பிள்ளைகிட்ட கூட ஆண்டவர் பேச முடியும் அப்படி சத்தத்தை விளங்க பண்ண முடியும் அப்படி தேவன் பார்க்கிறவர் அல்ல மனிதன் பார்க்கிற வீதமாய் தேவன் பார்க்கிறவர் அல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்ம இன்னைக்கு மறைந்திருக்கிற அந்த நிலையில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும் மறைக்கப்பட்ட அனுபவங்களில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும் ஸ்தோத்திரம் இதனுடைய பிள்ளைகளே நன்றை கவனிங்கள் அப்போ ஆதாமை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கவும் ஆண்டவர் பேசவும் நினைக்கும் பொழுது அவனோ அங்கே மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் ஏன் மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்குள்ள ஒரு பாவம் ஆண்டவர் விளக்கின கனியை புசித்து விட்டான் தேவனுக்கு விரோதமான காரியத்தை அவன் செய்து விட்டான் அது ஆண்டவரை சந்திக்க கூடாதபடிக்கு அவனை மறைத்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு இதெல்லாவற்றையும் தூக்கி போட்டுவிட்டு பாவங்களை அறிக்கை செய்து தேவனுக்கு முன்பாக தன்னுடைய இருதயத்தை திருப்பி என்னை மன்னித்தருளும் ஆண்டவரே உம்முடைய இரக்கம் எனக்கு தேவை என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் வரும் பொழுது அவர் மறுபடியும் ஆசிர்வதிக்க வல்லமை உள்ளவர் அவர் தேடுவாருங்க நம்மளை வைத்த இடத்தில் ஆண்டு வரு தேடுவார் அமேன் பாருங்கள் எலியாவ கர்த்தர் நடத்தின விதத்தை வேதத்திலே படிக்கிறோம் எலியாவ ஆண்டவர் கொண்டு போறார் கேரி தாண்டு ஆற்றண்டையிலே ஒழித்து கொண்டிருக்கும்படி சொல்றார் ஆனால் காகங்களை கொண்டு நான் ஒன்று போஷிப்பேன்னு சொல்றார் 
இது ஆண்டவர் நடத்துகிற ஒரு விதம் எலியா பல நேரங்களில் பல விதங்களில் நடத்தப்பட்டிருக்கிறார் இதுவும் ஒரு உன்னதமான நடத்துதல் ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை எப்படி நடத்துவார் அறியவே முடியாது ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை எப்படி கொண்டு போவார் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது அந்த பாதையிலே நடக்கும் பொழுது தான் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த பாதையில் போகும் பொழுது தான் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதிசயமாக இருக்கும் என்னுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் கேரி தாற்றண்டையில் கொஞ்ச காலம் இந்த எலியாவை கத்தர் ஒழிச்சிருக்க சொல்கிறாரு ஆனால் காகத்தை அனுப்புவேன் உனக்கு ஆகாரம் கொண்டு வரும் உன்னை நான் பசி பட்டினியாக வைக்க மாட்டேன் சமயத்திற்கு ஆகாரம் கொடுப்ப நீ சாப்பிட்டுட்டு அந்த கேரி தாற்றின் தண்ணீரை குடிச்சிட்டு நீ அங்கேயே இரு அப்படிங்கிறார் நல்லா கவனிங்க சில காலங்கள் போன பிற்பாடு இப்போது கேரி தாற்றண்டையிலே தண்ணீர் வற்றி விட்ட ஆற்றில் தண்ணி வற்றேச்சு இப்போ அவனுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வேணும் தேனுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவர் அடுத்த நிலைக்குள்ளே கொண்டு போகிறார் இப்போது வைத்த இடத்த தேடுறாரு நான் எளியாவை இங்கே வச்சுருந்தேனே நான் எளியாவை இங்கே உட்கார வச்சுருந்தேனே அங்கே இருக்கிறாரா நான் இரு சொன்ன இடத்துல இருக்கிறாரா இல்லை தண்ணி இல்லைன்னா அவனே புறப்பட்டு சுயமாக ஒரு வழியை தேடி ஒரு ஒரு பாதையை தெரிந்து கொண்டு சரி இங்கே போயிடுவோம் அப்படின்னு போனானா இல்லை ஏன்னா கர்த்தர் அவனை தேடி வந்து அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகிற வரைக்கும் எலியா அங்கே தான் இருக்கிறார் ஒருவேளை ஒரு பக்கத்தில் தண்ணீர் வற்றி இருக்கலாம் ஒரு பக்கத்தில் நினைச்ச காரியம் ஒருவேளை எதிர்பார்த்தது போல் அவனுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் கைவிடுகிற தெய்வம் அல்ல எலியாவை வா பார்க்குறாரு இத்தனை காலங்கள் என் சொன்ன வார்த்தையின்படி இங்கே இருந்தானே இப்போ சொல்கிறார் எழுந்து சாரி பார்த்துக்கு போ அப்படிங்கிறாரு அப்போ அங்கே ஒரு வழியை கத்தர் நினை செய்கிறாரு ஆயத்த மணி வச்சுருக்கிறார் அங்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை ஆயத்த மணி வச்சுருக்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் வைத்த இடத்தில் தேவன் சொன்ன இடத்தில் அந்த எலியா இருந்ததுனால அந்த எலியாவை கர்த்த அடுத்த நிலைக்குள்ளே நடத்துகிறார் என்னுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் வைத்த ஸ்தானத்தில் இருக்கணும் கர்த்தர் வைத்த இடத்துல இருக்கணும் இன்றைக்கி நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களை பார்த்து இவங்கள மாதிரி செஞ்சிடலாமா இவங்கள மாதிரி வந்துடலாமா இவங்கள மாதிரி வாழ்க்கையில் பெரிய ஆளாயிடலாமா இவங்கள இவங்கெல்லாம் இதெல்லாம் செய்கிறாங்க முன்னுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படி அல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அழைப்பு இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரிந்து கொண்ட நோக்கம் இருக்கும் ஒவ்வொருவர் மேலும் கர்த்தர் தமது சித்தத்தை வச்சுருப்பார் எல்லாரையும் அழைத்த தேவன் ஒன்று தான் எல்லாரையும் அழைத்தவர் ஒருவர் தான் ஒவ்வொரு மேலே வச்சுருக்கிற திட்டம் வேறு ஒவ்வொரு மனிதன் மேலே வச்சுருக்கிற திட்டம் வேறு மோசை அழைத்த தேவன் யோசுவாவை அழைத்தார் ஆனால் மோசையை நடத்தின விதம் வேறு யோசுவாவை நடத்தின விதம் வேறு அது மாதிரி ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் அழைத்தவர் கர்த்தர் தான் அவர் மாறவில்லை அவருடைய அழைத்த அழைப்பு என்ன செய்யலையா மாறவில்லை ஆனால் தேவ திட்டம்னு ஒன்று இருக்கு தேவனுடைய நோக்கம்னு ஒன்று இருக்கு ஒவ்வொருவர் மேலே அந்த நோக்கத்தை ஆண்டவர் வச்சிருப்பார் அந்த திட்டத்தை ஆண்டவர் வச்சிருப்பார் தேனுடைய பிள்ளைகளை ஆகவே அவருடைய பார்வைக்கு அவருடைய விருப்பத்திற்கு அவர் சொன்னபடி நாம் இருப்போம் என்று சொன்னால் அவர் நம்மளை நடத்துவார் தேனுடைய பிள்ளைகளை சில காலங்கள் இந்த எலியாவை தேவன் சில இடத்திலே தேவன் மறைத்து வைத்தார் காலங்கள் போனது நடத்தினார் எவ்வளோ அருமையாண்டவர் நடத்துகிறார் பார் அதற்கு ஒரு வழியை கர்த்தர் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறார் அதற்கு ஒரு வாசலை கர்த்தர் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாரு ஆண்டவர் நம்மளை தேடும் பொழுது நாம் அங்கே இருக்கிறோமா ஒருவேளை எலியா இல்லை ஆண்டவரே எனக்கு இங்கே இருக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் போகிறேன்னு சொல்லி வேறு எங்கேயாவது ஒரு திசையை நோக்கி தானாக ஒரு முடிவெடுத்து இந்த எலியா போயிருப்பாரே ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் ஆண்டருடைய நடத்துதல் இருந்திருக்காது தவறான முடிவுகளுக்கு நேராக போயிருந்திருக்க முடியும் தேவ சித்தத்தை விட்டு அவன் விலகி எங்கேயோ போயிருக்க முடியும் அந்த அழைப்பு மாறி இருக்கும் நான் சொல்லுகிறேன் இல்லை கர்த்தர் வைத்த இடத்துல அவர் சொல்லுகிற வரைக்கும் அவன் அங்கே இருந்தான் அடுத்த லெவலுக்குள்ள கர்த்தர் கொண்டு போனார் அடுத்த பாதையில் தேவன் நடத்தினார் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் இன்றைக்கி நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் மறைந்து தானே வாழ்கிறோம் ஒழித்து தானே வாழ்கிறோம் தேனுடைய பிள்ளைகளே இல்லை அபிஷேகம் இருக்குது தேவனுடைய அழைப்பு இருக்குது அதிகாரம் இருக்கிறது வல்லமை இருக்கிறது ஆனால் எங்கேயோ நம்ம மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அதெல்லாம் புரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம மேலே ஆண்டவர் இவ்வளோ கிருப வச்சிருக்காரா நிறைய பேருக்கு தெரியல இவ்வளவு வல்லமை நம்ம மேலே இறக்கத்தை வச்சிருக்காரா நிறைய பேருக்கு தெரியல 
இன்றைக்கு ஒரு நல்ல தீர்மானம் எடுங்கள் அன்றுவரே நான் எங்கேயோ எதற்கு பின்னாலேயோ நான் மறைந்து வாழ விரும்பவில்லை நீர் என்னை ஆசீர்வதித்து ஜனத்திற்கு முன்பாக என்னை அபிஷேகம் பண்ணி உயர்த்த வேண்டும் என்று நீர் நினைத்திருக்கிறீர் ஆகவே நான் எங்கேயோ தளவாடங்கள் இருக்கிற இடத்திலே மறைந்திருக்கவில்லை நான் வெளியே வருகிற ஆண்டுவரே ஆண்டுவருக்கான காரியத்தை செய்ய இசிறுவேலை ஆளுகை செய்ய ஜனங்களை ஆளுகை செய்ய நான் வருகிறேன் ஆண்டுவரே வர வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் என்னுடைய பிள்ளைகளே என்ன ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுகிறேன் நகோமியினுடைய சரித்திரம் ரூத்தினுடைய புஸ்தகத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் அவர்கள் முதலாவது பெத்திலகேமியிலே இருந்தார்கள் பெத்திலகேமி என்பது அப்பத்தின் வீடு அங்கு ஆண்டவர் வருவார் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் அவருடைய தேவைகளை சந்திப்பார் ஆனால் இந்த நகோமியினுடைய குடும்பம் என்ன செய்கிறது தேவ சமூகத்திலே அந்த அப்பத்தின் வீட்டிலே அவர்கள் இருக்க முடியவில்லை ஏன்னா கொடிய பஞ்சம் வந்து விட்டதாம் இங்கே இருந்தால் நம்ம பிழைக்க முடியாது இங்கே இருந்தால் நம்ம வாழ முடியாது என்று சொல்லி அங்கே இருந்து மோவாப் என்கிற தேசத்திற்கு பிரயாணப்பட்டு விட்டார்கள் ஆண்டவர் வைத்த இடம் எங்கே ஆண்டவர் சந்தித்த இடம் எங்கே ஆண்டவர் தேவையை சந்தித்தது நம்ம எதிர்பார்க்க நினைத்ததெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்தது எங்கே பெத்திலகேமிலே ஆனால் இப்போ பாருங்கள் அந்த பெத்திலகேமிலே அவர்கள் இல்லை எங்கே இருக்கிறாங்க மோவாப்பிலே இருக்கிறார்கள் அந்தை கவனியுங்கள் ஆண்டவர் உங்களை சந்திக்கிற உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற இடத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் அவர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க முடியும் நீ உன்னுடைய இஷ்டப்படி மோவாப் தேசத்திற்கு போய்விட்டால் அவர் தேடி வந்து மோவாப்பில் ஒன்று ஆசீர்வதிக்க மாட்டார் எப்பொழுதுமே நம்ம தான் ஆண்டவரை பின்பற்றி நடக்க வேண்டுமே தவிர அவர் நம்மை தேடி வந்து தேடி வந்து காரியத்தை செய்வார் என்று நினைக்கக்கூடாது ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய பிள்ளைகளை நாம் தான் அவரை பின்பற்றி பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் நாம் தான் அவரை அருமையானவர்களை ஃபாலோ பண்ணணும் பின்தொடரணும் பாருங்க வேதம் சொல்லுகிறது வெத்திலகேமிலே இல்லை எங்கே இருக்கிறாள் மோவாப்பிலே இருக்கிற மோவாப்பில் எப்படி ஆசீர்வதிப்பார் மோவாப் என்பது சாபத்தின் இடம் மோவாப் என்பது அறுவறுப்பின் இடம் மோவாப் என்பது உலகம் மோவாப் என்பது தேவன் சந்திக்கிற இடம் அல்ல எங்கே தேவன் சந்திப்பார் வெத்திலகேமிலே சந்திப்பார் அப்பத்தின் வீட்டிலே சந்திப்பார் அங்கதான் உனக்கு என்ன குறைவு இருக்குங்கிறத விசாரிப்பார் அங்கதான் உன்னோட பேசுவார் நீ ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்பார் அவர் தான் விசாரிக்கிறவராய் வருவார் இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் அப்படித்தான் பின்மாற்றம் அடைந்து தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகி போய் ஒரு காலத்தில் ஆண்டருடைய பாதத்தில் இருந்தவர்கள் ஒரு காலத்தில் கத்துரை தேடினவர்கள் ஒரு காலத்தில் தேவனுக்காய் வைராக்கியமாய் நின்றவர்கள் இன்னைக்கு ஏதோ பிரச்சனை வந்துட்டு கொரோனா வந்துட்டு தேவைகள் சந்திக்கப்படலை பொருளாதாரம் விழுந்து போச்சு இனிமேல் இப்படி தான் இருக்கும் போல் நான் மறுபடியும் மோவாப்புக்கு போயிடுறேன் நான் மறுபடியும் உலகத்துக்கு போயிடுறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகளை யாருக்கு நஷ்டம் இப்போ அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு சொல்லுகிறார்கள் ஆண்டவர் அப்பத்தின் வீட்டிலே ஜனங்களை சந்தித்து அவர்களுக்கெல்லாம் ஆகாரம் கொடுக்கிறாராம் அவர் அங்கே தானே சந்திப்பார் அவர் அங்கே தானே நன்மை செய்வார் ஆனால் இப்பொழுது நினைக்கிறாள் ஐயோ நம்ம அங்கே இருந்திருக்கலாமே ஐயோ நம்ம அங்கே இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே இதனுடைய பிள்ளைகளே கர்த்தர் உங்களை வைத்திருக்கிற ஒரு நல்ல இடத்திலே தேவன் உங்களை சந்திக்கிற ஒரு நல்ல இடத்திலே ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு நல்ல இடத்திலே இருந்தால் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அங்கே உங்களை விசாரிப்பார் உன் கண்ணீரை துடைப்பார் உன் உனக்கு இரக்கம் பண்ணுவார் உன்னுடைய உன்னுடைய போதகர் ஜபிக்கிற ஜபத்திற்கு இறங்கி அற்புதம் செய்வார் என்னுடைய பிள்ளைகளே யோசித்து பாருங்கள் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அப்பத்தின் வீட்டில் இருக்கிறோமா அப்பத்தின் வீட்டில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா ஆண்டவரை சந்திக்கிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா அவருடைய பிரசன்னத்தை உணர்வதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கி மோவாப்பில் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் பின்மாற்றம் அடைந்து தேவ சமூகத்தை விட்டு தூரம் போய் கொண்டு ஐயோ எனக்கு இப்படி நடக்குது ஐயோ எனக்கு அப்படி நடக்கிறது எழுந்து வாருங்கள் மறுபடியும் அப்பத்தின் வீட்டிற்கு எழுந்து வாருங்கள் மறுபடியும் தேவ சமூகத்தை தேடுங்கள் எந்த நேரத்திலும் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரை தேடி வரும் பொழுது அவர் புறம்பை தள்ளுகிற தெய்வம் அல்ல நீ வேண்டாம் என்று அவர் சொல்லுகிற தெய்வம் அல்ல எனக்கு ஆகாது என்று அவர் சொல்லுகிற தெய்வம் அல்ல எல்லாவற்றையும் வாங்கி ஒரு இளைய குமாரன் தகப்பனுடைய அன்பை அறியாமல் அவரை விட்டு விலகி போய் துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணி பேரை கெடுத்து 
அவனையே அவன் திரும்பி வரும்போது அவனை பிள்ளையாய் ஏற்றுக்கொண்டு வீட்டுக்குள்ளே அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து அவனை ஆதரிக்கிறாரே அந்த நல்ல தகப்பன் அப்படிதான் நம்முடைய ஆண்டவர் எங்கே இருக்கிறீங்க எங்கேயோ ஒழித்து கொண்டிருக்கிறீங்களா எங்கேயோ நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா மோவாப்பில் இருக்கிறோமா இன்னைக்கு அப்பத்தின் வீட்டுக்கு வா அங்கே தான் உனக்கு ஒரு குறைவு இல்லை அப்பத்தின் வீட்டில் உனக்கு ஒரு குறைவு வராது வெத்திலகேமிலே உனக்கு ஒரு குறைவு வராது வெத்திலகேமிலே அவர் உன்னை விசாரிப்பார் வெத்திலகேமிலே அவர் உனக்கு நன்மை செய்வார் அங்கே தான் சுகம் இருக்குது சுக வாழ்வு இருக்கிறது சுக வாழ்வு இருக்கிறது என்னுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிற இடத்திற்கு வருவாய் என்றால் நீயும் குடும்பமும் தழைத்து ஓங்குவீர்கள் சுக வாழ்வு துளிர்க்கும் ஒருவேளை கர்த்தர் விட்டு விலகி போய் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை விட்டு தூரம் போய் அநேக நன்மைகளை இழந்து வாழ்க்கையில் வெறுப்படைந்தவர்களாக இருக்கிறீர்களா மறுபடியும் உன்னுடைய வாழ்க்கையை துளிர்க்க பண்ண என் ஆண்டவரால் முடியும் உன் சுக வாழ்வை துளிர்க்க பண்ண ஆண்டவரால் முடியும் ஆனால் நீ மறுபடியும் அப்பத்தின் வீட்டிற்கு வர வேண்டும் மோபாப்பில் இருந்து மறுபடியும் தேவ சமூகத்திற்கு வர வேண்டும் தேவ பிள்ளைகளே ஸ்தோத்திரம் எங்கே இருக்கிறோம் நகோமியின் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்க கர்த்தர் வந்த பொழுது நகோமி பெத்திலகேமிலே இல்லை மோவாபிலே இருக்கிறாள் இன்றைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் ஆண்டு நமக்கு வைத்திருக்கிற உன்னதமான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களே நாம் இன்றைக்கு எங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறோம் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு யோனா ஒரு நல்ல தீர்க்க தரிசியாய் கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார் நினைவே பட்டணத்தில் போய் சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லணும் ஆண்டவர் அதற்கு அவன் அழைத்து இருக்கிறார் ஆனால் அவன் எங்கே இருக்கிறான் தெரியுமா நினைவைக்கு போக வேண்டிய கப்பலில் போகாமல் அவன் தர்சீஸுக்கு போக வேண்டிய கப்பலில் அவன் மறைந்திருக்கிறான் வேதம் சொல்லுகிறது கப்பலின் அடித்தட்டில் போய் படுத்து தூங்கினான் அப்படின்னா அங்கே யாருக்கும் தெரியக்கூடாது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது நம்ம பிரயாணப்படுகிறது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது நம்ம தர்சீஷுக்கு போடுறது நம்ம யோனா இந்த கப்பலில் இருக்காங்கிறது யாருக்கும் தெரியும் மறைந்திருந்த வாழ்க்கை ஒரு தீர்க்க தரிசி கர்த்தர் அனுப்புகிற இடத்திற்கு போய் சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டியவன் தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டியவன் எங்கு மறைந்திருக்கிறான் ஒரு கப்பலின் அடித்தட்டில் போய் படுத்து கிடக்கிறான் என்னுடைய பிள்ளைகளை யோசித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் இவனோடு பேச வேண்டும் என்று விரும்புக இவனுக்கு வாக்கு வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறார் இவன் போய் அந்த ஜனங்களுக்கு சொல்லிவிட்டால் மனம் திரும்புதல் உண்டாகிவிடும் எங்கே இருக்கிறோம் தேவன் அனுப்பின நினைவுக்கு பிரயாணப்படுகிறோமா அதற்கு மாறாக தர்சிசுக்கு போகிற கப்பலில் மறைந்திருக்கிறோமா அதுதான் அவனுக்கு பிரச்சனை அதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் துன்பம் அப்படி ஒரு தவறான முடிவை எடுத்துக்கொண்டு அவன் பிரயாணப்பட்டது அவனுக்கு பெரிய ஆபத்தை கொண்டு வந்தது ஒரு பெரிய சோதனையை கொண்டு வந்தது அவன் நினைத்தான் இல்லை இப்படி போனால் சரியாய் விட விடவே மாட்டார் ஆண்டவர் அவனுக்கு பெரிய ஆபத்து வந்தது ஆனால் கிருவை உள்ளவர் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அல்லவா சில பாடங்களை அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்து நான் இப்படிதான் உன்னை நடத்துகிறேன் இப்படிதான் உன்னை கொண்டு போகிறேன் அதற்கு இணங்கி வந்துவிடு என்று சொல்லி மறுபடியும் கர்த்தர் அவனை திருப்பினார் அல்லவா இதனுடைய பிள்ளைகளே எங்கே இருக்கிறோம் நம்முடைய பிரயாணம் எங்கே இருக்கிறது போக வேண்டிய இடத்திற்கு தேவன் அனுப்பின பகுதிக்கு போகிறோமா இல்லை நாமா ஒரு முடிவு எடுத்து கொண்டு சுயமான வழியை தெரிந்து கொண்டு பிரயாணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நல்ல ஒரு பிரயாணம் தேவன் அனுப்புகிற பாதையிலே போக வேண்டும் தேவன் நம்மை நம்மை அனுப்புகிற பாதையிலே போகணும் அதுதான் தேவன் விரும்புகிறாரு நாம ஒரு வழியை தெரிந்து கொண்டு நாம ஒரு பாதையை உருவாக்கி கொண்டு இந்த பாதையில் போனால் அன்றுவரே ஆசீர்வதி ஆசீர்வதின்னு எத்தனையோ பேர் ஜாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சுயமான வழியை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு சுயமான பாதையை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு நான் இப்படி தான் போவேன் கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிச்சு ஆகணும் போடும் ஒரு மூணு நாள் உபவாசம் ஏழு நாள் உபவாசம் எத்தனை நாள் உபவாசம் இருந்தாலும் நீ நினைவேக்கு போகாத பட்சத்தில் கர்த்தர் உன்னோடு பேச முடியாது இடைபட முடியாது ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் ஒரு நல்ல தீர்மானம் எடுக்கணும் என்னுடைய பிள்ளைகளை எங்கேயோ நம்ம மறைந்து வாழ்கிறோம் தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய நாம் இன்றைக்கு எங்கேயோ மறைந்து கொண்டிருக்கிறோம் 
எங்கேயோ மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்னுடைய பிள்ளைகளே கர்த்தர் தேடுகிற இடத்தில் இருக்கிறவனை கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பது உண்மை ஆண்டவர் வைத்த இடத்திலே நம்மை தேடி வரும் பொழுது நாம் அங்கே இருந்தால் நிச்சயமாய் நம்மை நடத்துவது உண்மை இது நல்ல தீர்மானத்தோடு நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய வழிகள் எப்படி இருக்கிறது நம் போகிற பாதை எப்படி இருக்கிறது ஆண்டவருக்கு பிரியமான வழியில் நடக்கிறோமா அவருடைய சித்தத்தை புரிந்து வாழ்கிறோமா இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானத்தோடு ஜோமன போகிறோம் சவுலை தேடின பொழுது சவுலோ தளவாடங்கள் இருக்கிற இடத்திலே மறைந்து ஒழித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அதற்காக ஆண்டவர் உன் அபிஷேகம் பண்ணினார் நீ மறைந்திருப்பதற்காகவா கர்த்தர் உனை தெரிந்து கொண்டார் எல்லா ஜனத்திற்கு முன்பாகவும் உன் தலையை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு அல்லவா உன்னை உயர்த்துவதற்கு அல்லவா எங்கேயோ மறைந்திருக்கிறாயே உங்கள் ஆவிக்குரிய நிலைகள் எப்படி இருக்கிறது இன்றைக்கு தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து தேவ சமூகத்திற்குள்ளே வருவோம் என்றால் நிச்சயமாய் ஆண்டவன் நம்மளை வெறுமையை அனுப்ப மாட்டார் அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார் கண்களை மூடி ஜபம் பண்ணுவோமா இந்த அருமையான நாளிலே தெய்வ சமூகத்தில் நல்ல தீர்மானங்களோடு ஜபிக்க போகிறோம் அன்றுவரே நான் எழுந்து பெத்தேலுக்கு வருவேன் நான் அப்பத்தின் வீட்டுக்கு வருவேன் அன்றுவரே நான் மறுபடியும் நினைவைக்கு பிரயாணப்படுவேன் நான் மறைந்து அல்லப்பா மறைந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை அல்ல ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறவனாய் ஆண்டவரோடு பேசுகிறவனாய் தேவ சித்தத்தை செய்கிறவனாய் என்னை கத்தர் மாற்ற வேண்டும் என்று இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற ஒவ்வொரு ஜனத்தையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் அப்படிப்பட்டவர்கள் மேலே கர்த்தருடைய வல்லமை இன்றைக்கு இறங்க போகிறது அப்படிப்பட்டவர்கள் மேல் தேவ கிருவை இன்றைக்கு இறங்க போகிறது இயற்கைக்கு அப்பா பார்ப்பட்ட அசாதாரமான வல்லமையை கர்த்தரின்றைக்கு உங்கள் மேல வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜபிக்கிறேன் என்னோடு இணைந்து ஜபிக்கிறவர்களுக்கு ஆக ஸ்தோத்திரம் இந்த ஆராதனையிலே பங்கெடுத்தவர்களுக்கு ஆக ஸ்தோத்திரம் வசனத்தை கேட்ட உடைய ஜனங்களுக்கு ஆக ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே நீர் இன்றைக்கும் உடைய பிள்ளைகளோடு பேசி இருக்கிறீர் அன்றுவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் யார் அன்றுவரே எப்படிப்பட்ட நிலையில் ஜனங்கள் இருந்தார்களோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீர் பேசின வார்த்தைகள் மூலமாக அநேகருடைய இருதயங்கள் இன்றைக்கு கர்த்தர் திரும்பி இருக்கிறது அநேகருடைய இருதயங்களிலே ஆவியானவர் இன்றைக்கு இடைப்பட்டிருக்கிறீர் உங்களுடைய வார்த்தைகள் ஜனங்களுக்குள்ள கடந்து போய் இருக்கிறது நாங்கள் மறைந்தல்ல ஆண்டு சமுதாயத்தை கனப்படுத்தும்படி மறைந்தல்ல உலகத்தை பிரியப்படுத்தும்படி மறைந்தல்ல இயேசுவுக்காக நாங்கள் வெளிப்படையாய் வெளியே வருவதற்கு நீர் இன்றைக்கு உதவி செய்ய போகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தை ஆசிர்வதிக்கிறேன் வசனத்தை கேட்ட உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஒவ்வொருவர் மேலும் தேவனுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் என்று நான் ஜபிக்கிறேன் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொருவரோடும் அவருடைய குடும்பத்தோடும் பிள்ளைகளோடும் இருக்கட்டும் தூரத்தில் சமீபத்தில் தேவ வார்த்தைகளை கேட்ட யாவர் மேலும் உங்களுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் என்று நான் ஜபிக்கிறேன் நம்முடைய நாம மகிமை படட்டும் துவக்கம் முதல் முடிகிற வரைக்கும் உடைய கிருவங்களோடு கூட இருந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே உம்முடைய பிள்ளைகளை குடும்பங்களை விசுவாசிகளை தேவ ஜனங்களை உம்முடைய நாமத்திலே நான் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் அன்றுவரே பாதுகாப்பும் அன்றுவரே கிருவையும் எப்பொழுதும் உடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கட்டும் எங்களுக்கு அல்ல க தாவ எங்களுக்கு அல்ல உங்கள் நாமத்திற்கே மகிமை உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜபித்து நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து அனுப்புகிறேன் அப்படியே எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏ சுரட்சகர் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து காப்பாராக ஆமேன்